டஞ்சுவி நேர்களுக்கு வணக்கம் காஃபி வித் பிரமுக நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கும் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லணும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு பொழுதையும் அழகாக்கி கொள்வது என்பது நம்ம கையில் தாங்க இருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அருமையாக எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் புதுமையான நாள் அழகான நாள் நம்ம குடும்பத்தோடு இருக்கிற சந்தோஷமான நாள் அப்படின்னு நினைக்கிறோங்க ஏன்னா நமக்கு கிடைச்சிருக்க வாய்ப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எல்லாருக்குமே கிடைக்கிறது இல்லை சில நேரங்கள் நமக்கு அற்புதமான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்கும் அது வந்து அழகான குடும்பமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா நாங்கள் பார்க்கும் தொழிலாக இருக்கலாம் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஏதாவது வகையில் எங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இருக்கலாம் இப்போ வாய்ப்புகள் அழகாக கிடச்சிருக்குன்னா அது சந்தோஷமாக நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தணும் எங்களுடைய அழகானது வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக கொண்டாடணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு முக்கியம் வாழ்க்கை என்பது எல்லாருமே சொன்னாங்க இவ்வளவு காலகட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு வாழ்க்கை தன்னை சுருக்கி கொண்டதா அல்லது மனிதருடைய செயல்பாடுகளால் இந்த வாழ்க்கை என்பது சுருங்கிவிட்டதா அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக போச்சுங்க அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதுசாக பிறந்திருக்கோம் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தாங்க இன்னைக்கு வாழணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் சந்தோஷமாக குடும்பத்துடன் வாழ்வது என்பது ஒரு பொற்காலம் அப்படித்தானே சரி இவ்வளோ விஷயம் நம்ம ஏன் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இசை என்பது வந்து ஒரு ம ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய கிஃப்ட் கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எத்தனையோ கவலைகள் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள எத்தனையோ தாகங்கள் இருந்தாலும் இதையெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய சக்தி இந்த இசைக்கு இருக்கிறது இந்த இசை என்பது ஒவ்வொரு வடிவத்தையும் அப்படி அப்படியே மாற்றி அமைக்கிறது அப்போ இதனுடைய ஒவ்வொரு பயணத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருவரும் இசையை கையாளும் விதம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ தேடுதல் மூலமாக தனக்குள் இருக்கும் ஒரு திறமையை வெளிக்கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பாடலை சாதாரணமாக ராகங்களின் அடிப்படையில் எல்லோரும் பாடிட்டுருக்காங்க ஆனால் வித்தியாசமாக வேகமாக பாடுறது மூச்சு பிடிச்சி பாடுறது நம்ம எஸ்பி அவர்கள் வந்து எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பாடிய ஒரு பாடல் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் மூச்சு பிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு பாடியிருந்தார் அந்த காலத்தில் அது பெரிய ஹிட்டுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஒரு ரஃப் சாங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் வேகமாக பாடல்களை அப்படியே எழுத்துட்டு போகிற விதம் உச்சரிப்பு அழகாக இருக்கணும் அதனுடைய கருத்தும் புரியணும் மக்தவங்கிட்ட அந்த இசையும் போய் சேரணும் இவங்க எங்கேயோ பார்த்தேனே பார்த்தேனேன்னு ரொம்ப நேரம் உட்காந்து யோசித்தேன் சரி இவங்க எங்கேயோ பாடியிருப்பாங்க அப்படின்னு யோசித்தேன் ஆனால் இவ்வளவு நெருக்கமாக ஒருத்தவங்க அப்படின்னா சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னைக்கு எங்களுடைய கலையகத்தில் இணைஞ்சிருக்காங்க நம்ம ரத்தி வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க சூப்பரா இருக்கேன் லைஃப்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு கொரோனா என்ன சொல்லுது அதனாலதான் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு வச்சு செய்தியா செய்யுது சரி இந்த வாழ்க்கை ஓட்டத்துல ரத்தினுடைய பயணத்தை பத்தி கண்டிப்பா பேசணும் நாங்க பொதுவா ஆரம்பிக்கிறது இப்படிதான் நீங்க எங்க பிறந்தீங்க எங்க வளர்ந்தீங்க எங்க படிச்சீங்க இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப அதை சொல்லுங்க ஓகே பிறந்தது வந்து யாழ்ப்பாணம் சரி வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே கொழும்பு இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அட் த சேம் டைம் ரப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்னோடய பேஷன் ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பார்ட் டைமாக பார்ட் டைமாக ஸோ பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் உங்களை குயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரப்பர் குயின் அப்படின்றாங்க இது என்ன காரணம் இது நீங்களாக போட்டுக்கிட்டீங்களா இல்லாட்டி பாடுனதை பார்த்து நம்ம மக்களாக கொடுத்தாங்களா ரப் குயின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாங் வந்து ரிலீஸ் ஆனது என்னோட அது நான் டைட்டில் வைக்கல அந்த சாங்குக்கு ஓனர் தான் வச்சவர் ரப் குயின் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த சாங்கை வச்சு தான் எல்லோரும் ரப் குயின் ரப் குயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் குயின் கிடையாது நான் சிங்கிள் நான் ரத்தியா அவ்வளோதான் ரத்தியா அவ்வளோதான் அம்புட்டு எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லுங்க ரத்தியாவுக்கு அந்த குயின் பட்டத்தை வாங்கி கொடுத்த அந்த ரப் சாங் என்ன அப்படின்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இசை போட் அமைச்சு கொடுத்தாங்க வரிகள் யார் யாரால் எழுதப்பட்டது அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதையும் கொஞ்சம் பகிர்ந்துட்டு அந்த பாட்டை எங்கள் நேர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக ரப் அந்த சாங்கோட டைட்டிலே வந்து ரப் குயின் அது வந்து லிரிக்ஸ் எழுதினது நான் மியூசிக் வந்து டிஜே டாரி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்க வந்து போட்டாங்க ஸோ அது அந்த டைட்டிலை வச்சு தான் இப்போ ரப் குயின் ரப் குயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த பாட்டு எப்படி இருந்தது அந்த அந்த லிரிக்ஸ் ஒரு ஒரு அளவு நம்ம கேட்டு பார்த்துடலாமே உங்கள் வாய்ஸ்லேயே டிரெக்ட் ஆகி பார்த்தாமே ஓகே சின்ன வரி படி சரி எனக்கென கடவுளின் கட்டளை கிடைத்தது அணிந்திட வாழ்க்கையை லட்சியம் உள்ளது நினைத்திட துணிந்திட நிம்மதியானது அதை இங்கே பொறிந்திட வைத்திட வாழ்வது அனுதின வாழ்ந்திட 
வெளியுதுன்னு <laughs> 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சப்போர்ட் இப்போ பாடும்போது ஒருத்தங்க மோட்டிவேட் பண்ணினா ஓகே ஃபைன் நம்ம அதில் இறங்கலாம் அப்படின்னு சின்னதுலேருந்தே நான் எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது எந்த சாங்கில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் ரேப் வந்தாலும் அதை பாடமாக்கிடுவேன் பாடமாக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பாடி காட்டுறது ஸோ அவங்க நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என் நல்லா சூட் ஆகுது ஏன் போகக்கூடாது அப்படின்னு அப்போல்லாம் எனக்கு அந்த ஐடியா வரல மெல்லிசையில் தான் தொடங்கினேன் நான் மெல்லிசை எனக்கு சுத்தமாக சுட்டு போட்டாலும் எனக்கு வரவில்லை சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஜஸ்ட் ஒரு கவர் ஒன்று விட்டேன் ரேப் சாங்கில் அதுக்கப்புறமா தான் என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணினாங்க ஓகே உடால பாட முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்க இப்போ இது வந்து மெல்லிசையை ட்ரை பண்ணினீங்க அப்புறம் அது சொல்லிசையே ஆயிடுச்சு அந்த சொல்லிசையும் மெல்லிசையும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு இசை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஆயிடுச்சா ஆமாம் ஸோ நீங்களே ஏதாவது விதத்தில் எழுதி இந்த இப்போ நிறைய மற்றவங்க எழுதி கொடுத்து பாடுறது விஷயம் வேற பட் உங்களுடைய சிந்தனையின் அடிப்படையில் நீங்களா பாடல் எழுதி அதை நீங்களா ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா நீங்களே வீட்டிலேருந்து வரிகள்தான் <laughs> ஸோ அது எனக்கு பெருமையாக இருந்துச்சு ஓகே ஃபைன் நம்மளாலேயும் வருது ஏதோ உழம்பினது ஏதோ உழம்பினது மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்களே பாவம் மக்கள் அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்க கரெக்டாக இல்லை மனிதம் க பற்றி கண்டிப்பாக பேசியாகணும் ஏன்னா பாடல் என்பதை விட இந்த லிரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கும்பொழுது உண்மையிலே நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ இது வந்து தோல்வியின் ஒரு வெளிப்பாடா இல்லாட்டி நிறைய எதிர்பார்த்து நமக்கு கிடைக்கலையா இல்லாட்டி நமக்கு படைச்ச கடவுளே ஏன் இப்படி படைச்சாய் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா இது என்ன அப்படின்னு இது எதனால இது அப்படி வந்து லிரிக்ஸ் என்ன எல்லாரும் வாழ்க்கையில் ஒரு பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாடத்தை வச்சு தான் நான் எழுதுனேன் அப்படின்பாங்க நீங்கள் எதை பார்த்து அப்படி நீங்கள் அழகாக எழுதுனீங்க எங்களுக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் தான் எங்களை ஒவ்வொரு விஷயம் ஒரு பாடகர் ஒரு ஆசிரியர் பாடல் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவங்க அனுபவித்த விடயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வெளியில் வரும் இது வந்து நான் இத்தனை வருஷமாக அனுபவித்த விஷயங்கள் உறவுகள் சரி போலியான உறவுகளை பார்த்துருக்குறேன் டீமோட்டிவேட் பண்ணுறவங்களை பார்த்துருக்குறேன் கீழே தள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களை பார்த்துருக்குறேன் நிறைய பேரை பார்த்துருக்குறேன் ஸோ அதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தது தான் இந்த ஒரு சாங் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ்க்கையில் நான் படித்த பாடங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பாடங்கள் எல்லாமே ஸோ பாடங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நல்ல நண்பர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே சில நேரம் நமக்கு தோல் கொடுப்பாங்க சில நேரம் சில நண்பர்கள் வந்து எப்படா நம்ம விழுவோம் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இவங்களா இப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்ற ஒரு கசப்பு இருக்கும் ஆனால் இந்த பாதையை நீங்கள் கடந்து வரும்போது ரத்தியா என்ன உணர்ந்திருக்கீங்க இந்த முள்ளான பாதை கடந்து உங்கள் இசை இன்றைக்கி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது மனிதம் அப்படின்ற ஒரு கன்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி நிறைய இடங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு ஸோ இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் நான் உண்மையாக சொல்ல போனால் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது இந்த கரியருக்குள்ளே நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னை சுற்றி எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சிரித்து ஃபன் பண்ணி பட் இதை கரியருக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து எனக்கு நண்பர்கள் குறை விரோதிகள் ஜாஸ்தி ஆகிட்டா ஆமாம் கண்டிப்பாக அப்படியும் சொல்லலாம் இல்லை இது ஒரு வகையில் நல்லா இருக்கு ஏன் சொல்லுங்க நம்ம வளர்ச்சி யாருக்கோ பிடிக்கல நமக்கு விரோதி நம்மளை பத்தி பத்து பேட்டை திட்டு வாங்கல அப்ப நம்ம இங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு ஆள் இருக்குல்ல சொசைட்டில அப்படின்னு அதே நேரத்துல முந்தி எப்பயோ பழகினவங்க வந்து இப்ப கூட எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க உன்னோட பழகிறத நினைச்ச பெருமையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ரீசெண்டா அந்த மனிதத்துக்கு பிறகு ஸோ அப்படியும் மக்கள் இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் பழகி கொண்டு பொய்யா நடிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க நண்பர்கள் அப்படின்ற பேர்ல சோ அந்த பாடல் வந்து எல்லாருமே வந்து ஆன்லைனில் யூடியூப்லலாம் கேட்டிருக்காங்க பட் டிரெக்டாக இன்றைக்கி ரத்தியாவினுடைய அந்த வாய்ஸில் மியூசிக்கே பேக்ரவுண்டில் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க நாங்கள் கேட்க போகிறோம் பாட போகிறீங்க ஃபுல்லாக இல்லை ஃபுல்லாக இல்லை எங்கேயும் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கோ நான் அதை பாடுறேன் இப்போ நீங்கள் கேளுங்க அவ்வளோதான் ஓகே தான் கட் பண்ணிடுவீங்க தானே ஓ எல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம் எல்லாம் கட் பண்ணி ஒன்றுமே இல்லை ரத்தியாடுற பேர் மட்டும் தான் 
அறிவு தெளிந்த உலகை உணர்ந்து உறவை நாட்ட நினைக்கிறேன் தினமும் உலகில் வியக்கும் அளவில் விடிய நூறு தேடுறேன் அழுக்கம் எனங்கள் கோடி இங்கு பார்த்து பார்த்து வியக்கிறேன் அடுத்த நொடியில் மரணம் கூட ஆசையாக கேட்கிறேன் இறைவா நான் இருந்திடும் தருணத்தில் வராம்தா இனி உலகினில் உறவுகள் கிடைத்தால் உலகினில் உருவத்தில் உண்மை இருந்தால் இந்த பிறப்பது தொடர்ந்திட வரம்தா ஒரு வரம்தா இது வந்து வெளிவந்தாங்க <laughs> 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 காட்டுறேன் <laughs> 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 உண்மையிலே பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் தான் நிறைய வந்துச்சு இது வரைக்கும் ஒருத்தரும் நெகட்டிவா கமெண்ட் பண்ணல பட் டிஸ்லைக்ஸ் வந்துருக்குது டிஸ்லைக்ஸ் அவங்க மனசுக்கு என்ன இருக்கோ தெரியல ஏமா சும்மா வீட்ல இருக்க வேண்டியது ஏமா பாடி சும்மா பிரச்சனை கொண்டு வர்றீங்க அப்படி பண்றாங்க அது வந்து அது நல்லது அதையே நீ எடுத்துட்டு அடுத்த ஆல்பம் கொடுக்கணும் சுட 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 சோ இப்போ வந்து என்ன அப்படினா ரத்தியாவினுடைய வாழ்க்கையில வந்து நிறைய பெண்கள் பார்த்துட்டு இவங்க இவ்வளோ போல்டாக இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா பொதுவாக வந்து போல்டாக பெண்கள் வெளியே வாரதுன்றது ரொம்ப குறைவு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் ரொம்ப குறைவு வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ அதுக்கு குடும்பத்தினுடைய ஒரு பின்னணி அப்படி இல்லைன்னா அவங்க சப்போர்ட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட்லாம் இருக்குது ரத்தியாவுக்கு எந்த வகையான சப்போர்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களை சாதிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேமிலியால் எனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு போராட்டம் ஒன்று நடந்தது இப்படி மீடியாவுக்குள்ள போக போறோம் அப்படின்னு வேலைக்கு மட்டும்தான் போகணும் இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல லோயர் ஆகணும் அவங்களுக்கு நான் கபடி கபடி அதுதான் நடந்துச்சு ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் அப்படித்தான் அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்க விட்டுட்டாங்க ஓகே இவ்வளவு ஏதோ செய்யறாள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன் அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணாட்டிலும் பரவாயில்ல நாங்க செய்யறதுனால பேசாம இருந்தா ஓகே ஓகே இவ்வளவு ஏதோ செய்வாள் அப்படின்ற ஒரு நம்பி ஸோ அது என்னோட ஃபேமிலி தேர்ந்து கிடைச்சதுதான் என்னோட பெரிய பிளஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பொண்ணு வழியில் வரும்போது நான் நினச்சேன் சப்போர்ட் கிடைக்காது அப்படின்னு ஆனால் ஒரு பொண்ணு வழியில் வரும்போது ஆயிரத்தெட்டு சப்போர்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் நிறைய கேர்ள்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க பயமா இல்லாது ஏன் வெளியில் வரையிலன்னு தெரியலையா என்னை விட நல்லா ரப் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது வெளியில் வரணும் அவங்க அந்த தைரியம் தான் நீ முக்கியம் என்ன ஒரு விஷயம் வேணுமெண்ட்டா தைரியம் தான் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு தைரியம் நிறையாவே இருக்கணும் அப்போ தான் சாதிக்க முடியும் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ வந்து சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகர் நடிகைகள்னு மனசில் இருப்பாங்க உங்களுக்கு விஜய் பிடிக்குமோ முந்தி விஜய் பிடிக்கும் இப்போ பிடிக்காத அவர் அதையே அப்படி இப்போ ரசிகர்கள் கேட்பாங்க நான் அப்படி சொல்ல இப்போ வந்து யாரோட படம் நல்லா இருக்குதோ அவங்க அந்த படத்தை பார்ப்பது யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபேவரட் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் இல்லை எல்லா படம் பார்த்தேன் முந்தி தான் விஜய் சிம்ரன் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் தான் ஓகே இப்போ அந்த சிம் அந்த காம்பினேஷன்ல அதனால இன்ன சிம்ரன் பிடிக்கும் எனக்கு ஏ விஜய் பிடிக்கல அதான் நான் முதல்ல கேக்குறேன் பிடிக்கல அண்ட் இல்ல பட் படங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வந்தானே எல்லாம் அப்படியே சரி ஓகே அவர் 65 வந்து தலைவரி 65 கூட பாரு நல்லா கூட பாரு நம்பிக்கையோட இருப்போம் சோ இந்த தருணத்துல வந்து சில பாடல் நீங்க கேட்றீங்க சில சினிமா பாடல்கள் கேக்கும் பொழுது இது ரப் பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படினு தோன்றது உண்ட மனசுல நமக்கு கேம் ஷோ இருக்கு அது அப்புறம் பாப்போம் இப்போ சில பாடல வந்து நீங்க டிவி லியோ ரேடியோல கேக்கும் போது நீங்களா இருந்தாப்ல பாடி பாப்பீங்க இல்ல இது இப்படி செஞ்சு இருக்கலாமே அந்த மியூзик டைரக்டருக்கு போட்டியா கூட நீங்க பண்ணி பாத்துるீங்க அப்படி சில சுவாரஸ்யங்கள் இருந்தா பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படி பாட்டு படிக்கணும் அப்படினு யோசிச்சது இல்ல ஆனா அந்த பீட்டுக்கு சம்டைம்ஸ் படிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி தோணி இருக்கு அந்த வெள்ளி மலரே சாங் அது அப்படி கொஞ்சம் நிறைய சாங் தோணி இருக்கு இது ரப் செஞ்சா நல்லா இருக்குமே அப்படினு சொல்லி ஓகே அது தோணி இருக்கு சரி அப்ப இப்ப இந்த பாடலை நீங்க பாட போறீங்க அதானே கே ஏ ரஹ்மான் சார் உடைய இசையில அந்த பாட்டை வந்து ராத்தி இப்ப ரப் பண்ண போறாங்க ஐயோ என்ன <laughs> 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 
நீ வெள்ளி மலரை ட்ரை பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஆனா இந்த பாட்டு நிறைய பேருக்கு சேவரிட்டா இருக்கும் அவங்க திட்டுவாங்கோ என்ட கையில இல்ல அவங்க என்ன படிச்சு வெள்ளி மலர் வெள்ளி மலர் அது வேண்டாமா ஒரு வெளியெல்லாம் <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> டீச்சர்ஸ் டே என்னோட எல்லாரும் அப்படியே பேசாம இருந்துட்டாங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அவங்கள விஷ் பண்ற மாதிரி ஒரு பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டு பாடி அவங்க பாட்டு பண்ணீங்க ஓகே ஓகே டீச்சர்ஸ் டேல வந்து அதே நீங்க எப்படி பண்ணீங்க இதே மாதிரி ரப் ஸ்டைல பண்ணீங்க இல்ல 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 அப்ப வந்து எனக்கு அழகா ஒழுக்க மெலோடி சாங் பண்ணிச்சது ஓகே அந்த பாட்டு ஞாபகம் இருக்கு இப்ப டீச்சர்ஸ் வாழ்த்தி டீச்சர்ஸ் வாழ்த்தி பாடின பாட்டு ஞாபகம் இல்ல இது நாங்க ஆனா அதுக்கு பிறகு படிச்சது இந்த ரோஜா ரோஜா அது அந்த டைம்ல அது ரொம்ப ஹிட்டா இருந்தது சோ அத பண்ணீங்க அது பாடினாங்க டீச்சர்ஸ் வாதி பாடினா என்ன அந்த ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசு இருந்தவங்க காசு இருந்தவங்களா அது அப்படியே டீச்சருக்கு மாத்திட்டீங்க சூப்பர் அப்ப உங்களுக்கு திட்டெல்லாம் விழல அப்படி விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டாங்க சோ வீ அதே நேரத்துல ஸ்கூல்ல சுட்டி பண்ணு வீட்ல எப்படி நீங்க வீட்ல வந்து ரொம்ப நல்ல பிள்ளை நான் தான் நீங்க தான் ஆமா அம்மா சொன்னா கேப்பீங்க ஆமா அதுக்கு மறுபடியும் எனக்கு மட்டும் தான் பெருசா கோவம் வராது கொஞ்சம் காமா இருப்பேன் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் புதுசு புதுசு கோவம் வரும் காமான பிள்ளை விட்டுவேன் அது என்ன கடை குட்டியா இல்லாட்டி நடுவுல நாலாவது நாலாவது எத்தனை பேரு உங்க கூட கூட பிறந்தவங்க அஞ்சு சகோதரம் மூத்தவா அக்கா ரெண்டாவது அண்ணா மத்த மூணு சிஸ்டர்ஸ் மத்த எனக்கு பிறகு ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் ஓகே 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 இப்ப கோவம் வரும்னு சொன்னீங்க இல்லையா வீட்டுல சண்டை எல்லாம் இப்படி வரும் நிறைய பேர் வீட்டுல இருந்தாலே என் ஜாமாவுக்கானோ என் ஜாமாவுக்கானோ நான் எடுத்தேன் நீ எடுத்தேன் இது எல்லா வீட்லயும் இருக்கும் இதுல பஞ்சாயத்துக்கு வரும் அம்மாவை வேற கூப்பிட்டு வச்சிருவாங்களா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் அது எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் அம்மா டக்கிலி வாங்குறது தான் எல்லாருக்குமே வேலை அதுவும் அவட்ட போய் ஒரு விஷயம் எனக்கு இந்த விஷயத்த காணல அப்படின்னு சொன்னால் கிளி விழு மட்டும் தெரியும் ஏன்னா ஆனால் அவன் தேடி நான் கண்டுபிடிச்சிருவானு தெரியும் ஆனாலும் அவட்டத்தை போய் தான் கேட்டு கிளி வாங்குறது அந்த டெய்லி நடக்கும் டெய்லி நடந்துட்டு இருக்க விஷயம் ஸோ படிப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து லா படிச்சுட்டு இருந்தீங்க பட் வந்து உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் பாட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஸோ நீங்கள் முதலே சொன்னீங்க அதனால நான் நிப்பாட்டிட்டேன் ஆனால் அது படிச்சிருக்கலாமோ முடிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு எங்காவது ஒரு இடத்துல தோணுனது உண்டா சம்டைம்ஸ் தோணி இருக்கும் பட் எப்போவுமே ஒரு ட்ரீம் இருந்தால் அதுக்கு பேக்கப் பிளான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய புக்ஸ் வாசிப்பேன் ஓ ஸோ அதனால் நான் அதை இப்போ எல்லாருமே சொல்கிறேன் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது நீ லோ முடிச்சிருக்கலாம் அந்த பேக்கப் பிளானாக வச்சிருக்கலாம் ஸோ நான் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாலும் நான் இல்லை பேக்கப் ஒரு அதில் நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா பேக்கப் பிளான் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது இந்த கடத்தில் இப்போ பயமாகவும் இருக்கு லைட்டாக 
படிச்சிருக்கலாமோ இன்னைக்கு ஒரு காலத்துல உதவியா இருந்திருக்குமோ ஒரு சின்ன வேலை பத்திரம் இருந்திருக்கலாம் அப்படி எல்லாம் தோணுது இல்ல தோணும் ஆனா காட்டிக்கொள்ள கூட விழுந்தாலும் என் மீஸ் சில மண் விழலப்பா தொடக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஸோ என்ன அப்படின்னா நீங்க சொன்னீங்க சொன்னீங்க நிறைய புக்ஸ் வாசிக்கிறது உண்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க பொதுவாக வந்து எல்லாருமே நாங்களும் புத்தகம் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அறிவு வந்து நம்ம வந்து வெறுமனே தேடுதல் மாத்திரம் இல்லை புத்தக அறிவு என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் அது நிறைய பேருடைய கருத்துக்கள் அவங்களுடைய ஆய்வுகள்லாம் இருக்கும் பட் எந்த வகையான புத்தகங்கள் அதிகமாக வாசிப்பீங்க ஏன்னா சிலவங்க வந்து நல்ல விஷயங்கள் கருத்துக்களை சொல்லி வாழ்க்கையை முன்னோடியாக கொண்டு போகிற புத்தகங்கள் வாசிப்பாங்க வெறுமனே ஸ்டோரி வாசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது வேறு விஷயம் சிலவங்க சிலருடைய வாழ்க்கை வரலாறு வாசிச்சு அதுல நிறைய எடுத்துக்குவாங்க உங்களுடைய பாதை எப்படி நான் வந்து மோஸ்ட்லி மோட்டிவேஷனல் என்னட்ட இருக்கிற தொண்ணூத்தி ஒன்பது விதமான புக்ஸ் வந்து மோட்டிவேஷனல் புக்ஸ் நல்லா மோட்டிவேஷனல் புக்ஸ் படிப்பேன் ஹிஸ்ட்ரி படிப்பேன் ஒவ்வொருத்தர் அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்தவங்க ஹிஸ்ட்ரி படிப்பேன் அது வந்து புக்காக படிக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போயிட்டு மற்றபடி மோட்டிவேஷனல் புக்ஸ் தான் கூட இப்போ மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் கருத்து சொல்லுவாங்க அவர் சிலவங்க கவலையாக இருந்தால் போய் பெருசாக இவங்க ஏதோ ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரியும் போய் சொல்கிறது உண்டு ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே நிறைய கஷ்டங்கள் கவலைகள் இருக்கும் ஸோ அது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க சில நேரம் வந்து சிலவங்க வந்து வாழ்க்கையில் அடிப்பட்டு இருக்கும் பொழுதும் க நிறைய விஷயங்களை சொல்லி அவங்கள எப்படியா தூக்கி விடுவாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி ஏதாவது ட்ரை பண்ணி நிறைய சக்ஸஸாக வந்திருக்கா யாருக்காவது போய்ட்டு இந்த புத்தகத்தில் வாச்சதெல்லாம் கொண்டு போய்ட்டு நான் இப்படிலாம் வாச்சிருக்கேன் நல்லதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேரை நீங்கள் மோட்டிவ் பண்ணி விட்டு நிறைய பேர் மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கு இப்போ யாராவது சேடாக இருந்தால் அந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு தெரியும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட அட்வைஸ் பண்ணுறதே நான் தான் அட்வைசர் ஓ எனக்கு யாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு என்ன யார் மோட்டிவேட் பண்ணால் என்ன பிடிக்கும் அதனால அப்படி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நிறைய விஷயங்கள் சரி இப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டே இருக்குமே ஒரு பாடகியை கொண்டு வந்து இவங்க பேசிகிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு நிறைய நேரத்தில் திட்டிடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாடலை ஒரிஜினாலிட்டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து இடைக்கால பாடல்கள் கேட்கறது பிடிக்கும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால இடைக்கால பாடல்னா எப்போவுமே உங்கள் மனசில் ஒரு பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கும் அது பாட்டு என்ன அந்த பாட்டை வந்து ஒரிஜினாலாகவே நாங்கள் பாடிடுவோம் இன்னைக்கு அது என்ன பாட்டு ஆ கீதம் சங்கீதம் ஃபேவரட் சாங் அதை நாங்கள் அப்படியே உங்கள் வாய்ஸில் கேட்போம் டிரெக்டாகவே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சின்ன வரி படிக்கும் என்னோட மெலடிக்கும் எனக்கும் ரொம்ப சொன்னால் தானே ரொம்ப தூரம் அது அக்கறை நான் இக்கறை எப்படியா ஓகே கீதம் சங்கீதம் நீதானே என் காதல் வேதம் பாதம் உந்தன் பாதம் என்னோடு வந்தாலே போதும் எப்போதும் அடுத்த வரிய வரி வாசமான முல்லையோ பானவில்லின் பிள்ளையோ பூவில் நெய்த சேலையோ நடந்து வந்த சோலையோ உன் கண்ணில் நீலங்கள் நான் கண்டு நின்றேன் ஆகாயம் ரெண்டாக மண் மீது கண்டேன் காணாத கோலங்கள் என்றேன் அங்காலி நான் படிக்க மாட்டேன் அவ்வளோ அது நமக்கு வராது அது ஐ பிச்சா அது வராது நம்ம லோ பிச்சில் எப்படி இருப்போம் அப்படியா சரி சரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல இருந்தாலும் உங்களுடைய அந்த முயற்சி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நானும் பாடுவேன் ஆடுற முயற்சி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஸோ இந்த ஒரு பயணத்தில் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு கேள்வி கேட்பேன் நீங்கள் பட்டு பட்டு பதில் சொல்லணும் அதனால் நான் பொது அறிவெல்லாம் கேட்பேன்னு நினைக்காதீங்க ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு நாளைக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயம் உங்ககிட்ட பிடிக்காத ஒரு விஷயம் இது ரெண்டு என்ன அப்படின்னு என்கிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன்லையும் மேனேஜ் யாரையுமே மேனேஜ் பண்ணி போவேன் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் சொன்னா எனக்கு பெருசா கோபம் வராது ஆனா அந்த கோபப்படுற டைம்ல எனக்கு எனக்கு பிடிக்காது என்னையே எனக்கு பிடிக்காது அவ்வளவு வேர்ஸ்டா இருக்கும் அந்த ரெண்டும் பிடிக்காது ஓகே பிடிச்சது பிடிக்காது பிடிச்சது பிடிக்காது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் பேர் சொல்ல போகிறீங்க என்ன அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை ரொம்ப உயரத்துக்கு கொண்டு போனவங்க அதாவது நீங்கள் பாடுறீங்க நல்ல விஷயம் சாதிக்கிறீங்க அப்படின்னு சிலவங்க வந்து உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆனால் மற்றவங்க வந்து யாராவது உங்களை இல்லை இவங்க வந்து திறமை இருந்தும் இந்த திறமைகளை வந்து வெளிக்கொண்டு வர முடியாத சூழ்நிலை சிலவங்க வந்து உங்களை வந்து இல்லை ரொம்ப நல்லா பாடல நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருப்பாங்க அவங்க பேர் சொல்ல விருப்பம் நடைபெற்றுங்க பட் உங்களை வந்து வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு கொண்டு போனவங்களோட பேரை சொல்லுங்க அது வந்து உண்மையிலே சொல்ல போனால் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கட்டத்தில் ஒவ்வொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணி இருந்தவங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு உண்மையிலே அ
அவங்களை விட்டுருவோம் நம்ம நமக்கு அவங்க தேவையில்லை சரி அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா சமைப்பீங்களா என்ன <laughs> 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 ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தூரத்துக்கு போய் நிறைய பாடல் எழுதணும் ஒரு சிலவங்க வந்து நிறைய சுச்சுவேஷன் யோசிப்பாங்க வரிகள் எழுதுறதுக்கு இடங்கள் தேடுவாங்க வீட்டில இருந்து எழுதுறவங்க இருக்காங்க பட் வெளியில போய் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா எங்க போய் எந்த வகையான பாடலை எழுதணும் எந்த இடமா இருக்கும் உங்களுடைய மனசுல ஓடிட்டு இருக்க அந்த லொக்கேஷன் எனக்கு கண்டிப்பா என்ன பிடிச்சது பீச் கடலை பாக்குறேன் அதுக்கு அதுவும் நைட் டைம்ல கடலை பாக்குறேன் அது ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம் நைட் டைம் நைட் டைம்ல அந்த நிலவோட நிலவு தான் தெரியும் கடல்ல அலைகளோட ஒரு சில்வர் கோல் அதாவது சில்வர் கலர்ல தெரியும் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு இதுல எழுதலாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஏதோ சாதிக்கப்பட்டு பல்ப் வாங்கினது உண்டா சாதிக்க போயிட்டா ஏதாவது சொல்ல போய் யாருக்காவது நல்லது செய்ய போயிட்டு ஒருத்தியையும் மோட்டிவேட் பண்றது முடிவ பண்ணிட்டா ஆக்சுவலா அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அந்த ஒரு ஒரு கேர்ள் அண்ட் ஃபீமேல் ரப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நான் தேர்ட் இந்த யார் நான் உண்மையிலேயே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க தேர்டின்னா கிடைக்கிது பட் அதே மாதிரி அவங்க ஃபேஸ்புக்கில் இருந்திருக்கிறாங்க நான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கும்போது அந்த சாங்கை போட்டுட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆர் ரப் பண்ணியிருக்கணும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ நான் அதுக்கு வந்து உண்மையிலே அப்ரிஷியேட் பண்ணினேன் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு சொன்னேன் உங்களோட உங்களோட லிங்க் உண்மையிலேயே எங்களோட லிங்கில் போட்டால் தான் எங்களை தேர்டுறவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஆமாம் இப்போ எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்னு சொன்னாலும் அது மூலமாக வரும் ஸோ நான் சொன்னேன் உங்களோட லிங்கில் வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்க போட்டிருக்கலாம் உங்களோட ஃபேஸ்புக் இதுகளை அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு கீழே வந்து அந்த யூடியூப் சொந்தக்காரர் வந்து பேச கிளி கிளி எனக்கு நொட்ட பிடிக்கிறேன் நான் வந்துருவீங்களே அப்படி என்னடா சொன்னேன் நீங்கத்தானே போட சொன்னேன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களும் பேசினாங்களா அதுக்கப்புறம் என்னடா இது மனுஷங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதுதான் பல்ப் வாங்கி இனிமே எவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணுவேன் நீ பண்ணுவேன் எதுவுமே கிடையாது நம்மளே நாமளே மோட்டிவேட் பண்ணி நம்மளே நாமளே சதிச்சுக்கோ அப்படிதானே ஆமா ஸோ இப்போ ரத்தியாவுடைய இந்த மியூசிக் ட்ராவலிங்ல பார்த்தீங்கன்னா மனிதம் அப்படின்ற ஒரு ஆல்பம் தோணிக்குது இன்னும் அடுத்தடுத்த ஆல்பம் வரும் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல ஸோ உங்களை பத்தி ஒரு புக் எழுத போறாங்க அது நீங்க எழுதுனா யாரோ எழுதிட்டாங்க வச்சுக்கோங்க என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் தொடர்ந்து <laughs> 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 ஆரம்பத்திலிருந்தது <laughs> போடுங்கிறது <laughs> அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒற்றுமை எங்களோட தமிழ் இலங்கை கலைஞர்களுக்குள்ளேயும் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டுக்கு கலைஞர்களுக்குள்ளே ஒற்
அதுக்கப்புறம் தான் இலங்கை தமிழர்களுக்குள் ஒற்றுமை வரும் கலைஞர்களுக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லைன்ற ஒரு விரத்தம் எனக்கு இருக்குது நல்லா அது வந்து கண்டிப்பாக காலப்போக்கில் சரியாயிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய நிறைய புது ஆளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய சாதிக்கணும் அப்படி இசைத்துறைக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் வாய்ப்புகள் இல்லை அதுக்கு சரியான ஒரு பாதை இல்லை அப்போ நாங்கள் வந்து சரியாக இந்த தொழில் எங்களுடைய படிப்பு ரீதியாக ஒரு தொழிலை தேடியிருக்கலாமோ தேவையில்லாமல் இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வீணாக்கிடுவோமோ அப்படின்ற எண்ணம் நிறைய பேர் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படியாவது ஆல்பம் செய்யணும் சாங்ஸ் வெளியிடணும் அதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சிருக்கேன் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்துட்டு இருந்திங்கன்னா நிறைய யூ மக்கள் <laughs> 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 ஸோ சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சான்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறது தான் பிரச்சனை எனக்கு கடை ஸ்ரீலங்காவில் சான்சஸ் இந்தியன்ஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது குறைவு பட் உருவாக்கலாம் இப்போ யூடியூப்பில் நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆக இல்லாதா ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு கண்டென்ட் கொடுங்க கண்டிப்பாக ஃபேமஸ் ஆகணும் ஸோ உங்களை எங்களை நாங்களே புஷ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது வெளியில் வாரதும் வெளியில் வராதது ஸோ என்ன கேட்டால் உங்களை தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் வெளியில் வராது ஏன் என்று ஏன் என்று உங்களை கேட்கணும் கரெக்ட் ஸோ இப்போது நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண கடைசியில் ரிலீஸ் பண்ண மனிதம் அப்படின்ற ஆல்பம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ஆல்பம்ஸ் பண்ணுற ஐடியா இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் எப்படி பிளானிங் எப்படி போயிட்டுருக்கு இன் ஃபியூச்சர் அதெல்லாம் எப்போ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் அநேகமாக அடுத்த மாதத்தில் அதோட ஓடியோ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பட் உடனே கொடுக்குறதால கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு கொடுத்தா நல்லம் அப்படின்னு தோணுது பட் அடுத்தடுத்து வித்தியாசமான விடயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் வேறு வித்தியாசமான பாடல்களை கொடுக்கலாமுன்னு சொல்லி மெலடியாக மெலடி ரேப் அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கிறேன் மெலடி ரேப் கொடுக்க போகிறீங்க ஆமாம் ஸோ அந்த மெலடி ரேப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் தானே ஆமாம் பண்ணிப்பா ஆனால் கொஞ்சம் அந்த மனசுக்கு இதமான வரிகளாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அது நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சு அதாவது இந்த மாதிரி ரப் சாங்ஸ் வந்து நாலஞ்சு தரம் கேட்கணும் அப்போ தான் வரி பிடிக்கும் இந்த வரி எங்கே இருக்குது அந்த வரி எங்கே இருக்குது சில நேரம் பிடிக்கவே இப்படி ஓடிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷ் ரப்பிங் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது நம்ம தமிழ் திரைப்படத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா ரப் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கிலீஷ் மொழியில் வந்து பண்ணி அந்த அது கொஞ்சம் ஆமாம் ஆமாம் கொஞ்சம் ஸ்டை ஸ்டைலிஷாக கொண்டு போவாங்க ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் இங்கிலீஷ் ஷாப்ஸ் நிறைய பாடி இருக்கிறேன் நான் பட் எனக்கு நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணினது தமிழில் ஃபஸ்ட்டுக்கு ரீச் ஆகு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ தமிழில் ஃபோக்கஸ் பண்ணினதுக்கு காரணம் இல்லையன்ஸு நான் முதல்லேருந்தே நான் பண்ணுற கவர்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ் ஷாப் கவர்ஸ் தான் கூட பண்ணியிருக்கேன் ஓ ஸோ அதில் ஒரு ஒன்று ஒன்றே ஒன்று நாங்கள் கேட்கலாம் நான் ஆசைப்பட்றோம் ஆ கண்டிப்பாக என்ன பாட்டு ஆ அந்த மக்காயெல்லாம் சாங்கில் வந்து கிருஷா நன்னாட ரொம்ப பாடுறேன் காடி பீட பண்ணுவேன் பட் அது இப்போ ஞாபகம் இருக்குது It's like the way your body moves I gotta tell you what's up I got the top top of houses wanna step in this lap It's not the Jew and our kids acting glorified We got a million dollar bills baby certified You know you got me say I'm really bad like Michael Jackson Designer suits prim and proper like an actor High like a nasty, high like a vulture Fly like a superman, fly on the porch Super 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 இதை நம்ம பொறுமையாக கேட்ட தான் கண்டுபிடிக்கலான்ற அளவுக்கு இருந்தாலும் ரொம்ப இல்லை ரொம்ப அழகாக இருந்தது நல்லா இருக்குது முயற்சி எல்லாமே இன்னும் சூப்பராக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்கு ஆனால் எங்களுடைய கேம் ஷோ ஒன்று இருக்குது அதை நாங்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா பார்த்துடலாம் ஓகே நாங்கள் ஒரு பொருளை ஒழிச்சு இப்போ நீங்கள் ஓடிப்பி தேடிட்டு வரணும் அப்படிலாம் ஒன்று கிடையாது ஈஸியானது தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்கள் ஸ்டைலே தான் நாங்கள் வரப்போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க பாட்டை திருடி உங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் ரப் பண்ண கொடுக்க போகிறோம் அதனால யார்ட்டெல்லாம் அடி வாங்க போகிறோமோ தெரியல அது வேறு விஷயம் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு பாட்டு எடுத்துக்குவோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுகள் தான் இந்த போராளி பொண்ணு தாயே இருக்கு இல்லையா ரொம்ப கவலையான ஒரு பாட்டு இதை நீங்கள் ரப் பண்ண சொன்னால் எப்படி நீங்கள் ரப் பண்ணுவீங்க இந்த பாட்டை பாடுற வேகத்தில் போறவங்க நின்றுணும் நின்று கேட்கணும் இதோட இந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் வறுக்கணும் நெஞ்சு கூலி காஞ்சி இப்ப நெடுங்காலமாச்சு ஒரு உயிர் வீட்டுக்கும் காட்டுக்கும் கூட்டுக்குள் இருக்குதம்மா சேமித்த காசு சொல்லாம போச்சு சொல்லாத சொல்லு பாரம் அம்மா பாரம் அம்மா சொத்துக்கும் சொந்தத்துக்கும் தூரம் அம்மா தூரம் அம்மா நாங்களும் கெட்டட்டமே கெட்டட்டமே நல்லா இருக்குது அப்படி நாங்களும் ரஃப்
அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா நிலாவுக்கு நிறைய கவிஞர்கள் வந்து அழகழகான வரிகளை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு பாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த பாட்டுக்கு ரெப் பண்ணி பாட்டு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா வந்திருக்க மாட்டேன் கூப்பிட்டு வச்சு செய்யறாங்க பன்னீரை தூவும் மலை ஜில் என்ற காற்றின் அலை சேர்ந்தாடும் மின்னேறமே என்னெஞ்சில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் ஆடும் நீலை என் ஆசை உன்னோரமோ வெண்ணில வானில் அதில் என்னென்ன மேகம் உட்கோலம் போக்கும் அதில் உண்டாகும் ராகம் பூரி யாது என்னென்னமே அன்பே என் இனிய பொன்னிலாவே பொன்னில விலங்கு நாவே என்னவென்று சொல்வதம்மா வஞ்சி உண்டன் பேரழகை அப்படின்னு நம்ம பிரபுடைய ஒரு பாட்டு கேட்டிருந்தாங்க அது ஏன் தெரியல உங்களுக்கு அதுக்கு பண்ணலாமா அப்படின்னு கண்ணோரமாயிரும் காதல் கானை வீசுவாள் முந்தானை சோலையில் தென்றால் உடன் பேசுவாள் அகாயம் மேகமாகி அசை தூரல் போடுவாள் நீராடை போல நாளும் ஆடி பாடி ஓடுவாள் அது காலை ஊற்று அசை நாடும் நாற்று உயிர் மூச்சாக்கி ரீங்காரம் பாடுவாள் இந்த ராஜாவின் தோளோடு சேருவாள் வேண்டாம் அந்த ராஜாவின் தொல்ல நான் சேரல அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அமைஞ்சிருச்சா இல்லைங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்ன அப்படின்னா பொதுவா வந்து இந்த எல்லாமே நல்லா இருந்தது சூப்பராக இருந்தது நான் எல்லா பாட்டு கிட்டேன்னா உங்களுக்கு எதாவது பிடிச்ச பாட்டு கேட்கணுமா இல்லை தானே வேணாம் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க என்ன அப்படின்னா அந்த ரேப் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது சிலவங்களுக்கு தான் பிடிக்கும் சிலவங்களுக்கு பாட்டு வந்து ஒரிஜினாலிட்டியை கேட்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் மியூசிக்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது மூலமாக உங்களுக்கு சில நேரம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு திட்டு விழுறதும் உண்டு வெளியில இருந்து இப்படியெல்லாம் வந்து மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு எங்கள் அப்பாட்டே இருந்தே வந்திருக்குது எனக்கு எங்கள் அப்பா ஏன் பிள்ளை ஒரு எப்படியே படிக்கிறது ஏதாவது மெலடி பாட்டு படிக்கிறா தானே நான் எப்படி விளங்கப்படுத்த அப்பா நான் அவர் சொல்லி பாடுவாளு <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> 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 ஃபாலோவை பேசிஸே அவங்க தான் இப்போ என்னோடய பாட்டு கேட்குறதும் அவங்க தான் அவங்க ஸோ இப்போதைய ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாங்களும் யூத்துப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த பயணத்தில் வந்து சந்தோஷமாக நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து டான் டிவி நேர்களுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னா இந்த துறைக்கு வர வேண்டிய வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நல்ல விஷயமாக நிறைய கருத்துக்களை சொல்லணும் ஏன்னா எப்படி துறைகளை தேர்வு செய்கிறது அப்படின்றது இல்லை இந்த பாதை என்பது எப்படி எப்படி நாங்கள் வரலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் ஆல்பம் செய்கிறவங்களுக்கு கூட எதை எங்கே வெளியிடுறது யார்கிட்ட கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் ஊடகத்துறை மீடியா அப்படின்றதுலாம் சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படின்ற அளவு கூட நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுது என்ன கிட்ட உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சந்தேகங்களை விடுத்துருவோம் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதில் இறங்கலாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தது ஆனால் நான் போட்ட ஒரு கவரால் நாங்கள் நினைக்கிறது வந்து மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்களா சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்களான்ட்டு உண்மையிலேயே நாங்கள் அந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த காட்டிட்டோம் அப்படி சொசைட்டிக்கு இப்படி ஒரு திறமை எனக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டிட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வெரைட்டி ஆக்கள் வருவாங்க ஒரு தூக்கி விடுறதுக்கு ஸோ தைரியமாக வாங்க இந்த பயம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது உண்மையிலேயே ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவோ நீங்கள் எந்த ஒரு துறையில் சாதிக்க போகிறனாலும் பயம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது நம்பிக்கையோட முன்னுக்கு வந்தால் வந்து எல்லாமே பொசிபிள் அதுதான் சாத்தியம் தைரியமாக அப்படியே வாங்க கண்டிப்பாக தைரியமாக வெளியே வந்து வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைஞ்ச ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கு ரத்தியாவை கூப்பிட்டோன்னு அழகாக கியூட்டாக நானும் இன்டர்வியூக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கும் சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ இவ்வளோ நேரம் கேட்கணும் நான் அவங்கள போர் அடிச்சிட்டேனா சந்தோஷமாக இந்த இன்டர்வியூ இருந்ததா அப்படின்னு ரத்தியாட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒன் ஹவர் போனது தெரியல சீரியஸ்லி அப்படி ஃபன்னாக இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வெளியே போனால் தான் தெரியும் எத்தனை பேட்ட நான் அடி வாங்க போகிறேனோ உங்களால் அப்படின்னு இருக்கேன் நான் நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கல 
ஸோ ரொம்ப நைஸ் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் ரத்தியா இன்னும் நிறைய பாடல்களை நீங்களாக கொடுக்கணும் நம்ம நாட்டு படைப்புகளாக வெளிவரணும் அதை பார்த்து உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து நம்ம மக்கள் தமிழ் மக்கள் எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் அங்கீகாரம் கொடுத்து நம் நாட்டு கலை என்பது எவ்வளவு தூரம் அழகாக வெளியே வருதுன்னு சந்தோஷமாக அதை பாராட்டி கொண்டாடணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய விருப்பம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுடன் இணைந்து கொண்ட ரத்தியாவுக்கு டான்டி சார்பாக நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி என்னை இணைத்து கொண்ட டான் டிவி எல்லாருக்குமே நன்றி டான் டிவி நேர்களுக்கும் நன்றி ஸோ சந்தோஷமாக நீங்கள் எல்லாம் இணைஞ்சிருந்தீங்க நிறைய பாடல் கேட்டீங்க நிறைய பாடல்கள் பாடணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கும் ஆசை தான் ஆனால் நிறைய நாங்கள் பேசணும் இல்லையா அதனால அதையும் சேர்த்து பேசிட்டோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி என்பது உங்கள் மனசில் எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கை என்பது எவ்வளவு ஓட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு சென்றாலும் அந்த ஓட்டத்தில் நாங்கள் நிதானமாக பயணிப்போமானால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கை அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் முறை விடைபெற்றுக் கொள்வது விடைபெற்றுக் கொள்வது கவிதா ராம்குமார் நன்றி வணக்கம்